ഹായ് ഓൾ മാജിക് കിച്ചൺ റെഡി എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് കപ്പ ബിരിയാണിയാണ് ബിരിയാണി എന്ന് കേട്ടിട്ട് ആരും ടെൻഷൻ ആവണ്ട വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത് നാടൻ റെസിപ്പി ആയത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുന്നെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ കപ്പ ബിരിയാണി നമ്മൾ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇതിന് കപ്പ ബിരിയാണി എന്നും പറയും പിന്നെ എല്ലും കപ്പയും എന്നൊക്കെ പറയും എല്ലുള്ള ബീഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും ഈ കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുക പക്ഷെ എനിക്ക് അത് ഇവിടെ കിട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലില്ലാത്ത ബീഫ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് റെഡിയാക്കിയേക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണിത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് എന്ന് അതിനു മുന്നേ എന്റെ ചാനൽ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കിലോ ബീഫ് എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബീഫാണ് ശരിക്കും ഇതിന് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബീഫ് കിട്ടിയില്ല അത് കാരണം കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലില്ലാത്ത ബീഫാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുമ്പോൾ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബീഫ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോഴാണ് ആ എല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ മജ്ജിയൊക്കെ കൊള്ളിയിലേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരിക പക്ഷെ എൻ്റെ ഇവിടെ എല്ലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ബീഫ് കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കളറിപ്പ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇപ്പോൾ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്യാം വിനീഗർ ആഡ് ചെയ്താലും ചെറുനാരങ്ങ നീര് ആഡ് ചെയ്താലും ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒരേ മാതിരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ചെറുനാരങ്ങ നീര് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീര് എർച്ചിയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ മലയാളികൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില എത്ര വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അനി ഇനി ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായി ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കണം അതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കുക അരമണിക്കൂർ എന്തായാലും ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ശരിക്കും ഉപ്പും മുളകൊന്നും ശരിക്കും പിടിക്കില്ല അപ്പൊ അരമണിക്കൂർ ഇത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായി വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇറച്ചി റെഡിയായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്കുള്ള കൊള്ളി വേവിച്ചെടുക്കാം കൊള്ളി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമേ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായി തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കൊള്ളിയിടാം ഒരു കിലോ ബീഫിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു കിലോ കൊള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊള്ളി ചെറിയ പീസുകളായി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പീസുകളാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് ഇറച്ചിയിലിട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് നമ്മൾ ഉടച്ചെടുക്കും അത് കാരണം കൊണ്ട് കൊള്ളിയുടെ പീസ് കുറച്ച് വലുതായാലും നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കൊള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു പകുതി വേവ് ആവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണത് അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളി ശരിക്കും വെന്ത് കിട്ടില്ല കൊള്ളി ഒരു പകുതി വേവായതിനു ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ കൊള്ളിയിലേക്ക് ഞാൻ അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പ് പകുതി വെന്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളി വെന്ത് കിട്ടില്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചധികം ആഡ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലത്തെ വിഷാംശങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോകാനായിട്ട് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇനി ഇതൊന്ന് പകുതി
ഇനി ഇതിലത്തെ വെള്ളം നമുക്ക് ഊറ്റിക്കളയാം അതിനുശേഷം കപ്പ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കി നമുക്ക് കപ്പ ബിരിയാണി റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇറച്ചി നന്നായി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കപ്പയും അതേമാതിരി വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് എങ്ങനെയാണ് ബിരിയാണി ആക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കറി വേവിച്ചത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് സവാള ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചതുണ്ട് മൂന്ന് സവാള ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇതിന് നന്നായി നമുക്കൊരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് മുറിയിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇറച്ചി ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചേക്കുന്നത് അതേമാതിരി കപ്പയും ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചേക്കുന്നത് ഈ മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമായ കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായി ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് മുറിയിച്ചിട്ടെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സവാളയൊക്കെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇറച്ചി വേവിക്കുന്ന നേരത്ത് മിളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അവരാരുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ഇനി വീണ്ടും ആവശ്യമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇനി ഇതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് മൊരിയിച്ചിട്ടെടുക്കാം ഇറച്ചിയിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് മല്ലിപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്ത കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ അതിലേക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇനി ആഡ് ചെയ്യണില്ല ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഗരം മസാലയും പിന്നെ മുളക് പൊടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മസാല നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഇറച്ചിയും പിന്നെ കൊള്ളിയും നമുക്ക് കപ്പയും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കപ്പയും ഇറച്ചിയും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി ഉടച്ച് കൊടുക്കണം നമുക്കിത് ആദ്യം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മുടെ ഈ കൈപ്പത്തി വെച്ചിട്ട് നമുക്കത് ഒന്ന് നന്നായി ഉടച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴാണ് അത് ശരിക്കും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം ഇപ്പോൾ കപ്പ അതിന് ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേശ്ശെ കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉടച്ചെടുക്കേണ്ട ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അത് നല്ലതാണത് ഇനി അവസാനമായി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല ആഡ് ചെയ്യണത് എന്നാലും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ ബീഫിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കപ്പ ബിരിയാണി ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബിരിയാണി എന്ന് കേട്ടിട്ട് ആരും പേടിച്ചിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇരിക്കുന്നും വേണ്ട വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതേമാതിരി തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണിത് അപ്പം എല്ലാവരും വീട്ടിലിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്കിനി ഒരു പുതിയ റെസിപ്പിയിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബായ്